Um, this is the final part. Donc c'est la partie finale. It's been a long day. C'était une journée longue, hein. We started happy. On a commencé euh, joyeux. We've looked at many different diseases. On a regardé à beaucoup de maladies. So what, what better way than to end? Et quelle meilleure façon, si ce n'est de finir? With depression. Par la dépression. I will leave you with depression. Et je vais vous laisser avec la dépression. Okay. Maybe I'll wait for people to settle down. Donc j'attends que tout le monde puisse s'installer. Okay, right. Look, if you go through the known universe. Donc si vous allez vers euh, l'univers connu. Go from one end of it to the other. De d'une extrémité à l'autre. It will be difficult to find anything as complicated. Il sera euh, beaucoup as, impossible de trouver quelque chose de plus compliqué as the human brain. que le cerveau humain. The human brain is so intricately put together. Et le cerveau humain est fait de manière si complexe. We have over 100 billion nerve cells. Il y a plus de 100 milliards de cellules nerveuses. And each one of those nerve cells et chacune de ces cellules nerveuses has at least a thousand connections to other cells. A plus d'un millier de connexions avec les autres cellules. So we have over a hundred trillion connections in our brain. Et donc il y a plus de 100 trillions de connexions dans notre cerveau. How can we even think about such a number? C'est même impossible de penser à un tel chiffre. Well, if you go to the Amazon rainforest, donc si vous savez dans la forêt amazonienne. Huge, vast forest, une forêt vaste et énorme, often called the lungs of the earth, souvent appelé le poumon de la planète. And you go and try to count every single tree, et que vous alliez essayer de compter chaque arbre, and then try to count every single leaf on every single tree. Et donc ensuite, après avoir essayé de compter chaque arbre, vous comptiez chaque feuille sur chaque arbre. You will still not have the same number of connections as are in your brain. Vous n'alliez pas avoir le même chiffre que le nombre de connexions que vous avez dans votre cerveau. It is a massive powerhouse. C'est une, um, une, un lieu très puissant. It can do 50,000 trillion operations every second. Il, veut, il peut faire 50 000, 50 000 trillions d'opérations par seconde. See, human beings, we have made these supercomputers. Et les humains ont fait ces super ordinateurs. These are the most powerful computers on earth. Les, les ordinateurs les plus puissants sur la planète. They can predict the weather all over the earth. Ils peuvent prévoir la météo partout sur la Terre. But they don't have even Point not one percent of the capacity of our brain. Ils n'ont même pas 0,01% de la capacité de notre cerveau. You know, and when when the brain works well, lorsque le cerveau fonctionne correctement, when it works well, we can do all sorts of wonderful things. Lorsqu'il fonctionne correctement, nous sommes en mesure de faire um, énormément de choses merveilleuses. Like producing structures like this. De produire des structures comme celle-ci. This is probably the most advanced building we've ever produced on earth. C'est la chose la probablement la plus avancée que les êtres humains ont produite sur terre. But you know sometimes things can go wrong. Mais parfois les choses peuvent aller mal. You know, and when they go wrong. Et lorsqu'elles se passent mal. The brain can make us feel depressed. Le cerveau peut nous faire nous sentir déprimés. It has all sorts of signs and symptoms that you may be familiar with. Il y a toutes sortes de signes et de symptômes avec lesquels vous pouvez être familier. I mean the definition. Ainsi la définition. Is a mental condition. C'est une condition mentale. Characterized by feelings of severe despondency. Caractérisée par des sentiments de euh, sévère despondency. Sadness. De tristesse. Uh, dejection. De rejet. Typically all feeling of inadequate. Des sentiments de d'être inadéquat, guilt, de culpabilité, often accompanied by a lack of energy, souvent accompagné par un manque d'énergie, and disturbance of appetite and sleep, et une perturbation de l'appétit et du sommeil. Um, an old definition, une autre définition, was that depression is anger turned inwards. C'est que la dépression est une colère tournée vers soi. And anger is depression turned outwards. Et la colère, c'est la dépression 
tourné vers l'extérieur. Yeah, serious, serious Et donc la dépression est un problème vraiment très sérieux. And it seems to be worse. Et cela semble aller de plus en plus mal. Most now Beaucoup de gens aujourd'hui croient that all of us at some stage get depressed. Que chacun d'entre nous à certains moments de notre vie on, vont être déprimés. Let, but let's just go back to the, the cells of the brain. Mais revenons aux cellules du cerveau. We talked about those connections between nerve cells. On a parlé de toutes ces connexions entre euh, les cellules du cerveau. And this is what it looks like. Et voici à quoi ça ressemble. This is the end of a nerve. Ça c'est le bout d'un nerf. And there's a little space between the next nerve. Et donc on voit qu'il y a un petit espace entre le nerf suivant. And in between the two nerves, there are these chemicals that pass from one nerve to the next. Et donc entre les deux um, nerfs, il y a ces substances chimiques qui permettent de passer d'un nerf à l'autre. And we call them neurotransmitters. Et on les appelle les neurotransmetteurs. Okay. Now, this area. Et donc cet endroit is where most of the pharmaceutical companies want to work on. C'est à cet endroit que les, pharma les compagnies pharmaceutiques veulent travailler. So drugs like Prozac, Donc des drogues comme le Prozac, they help by increasing the amount of these chemicals in the space. Ils œuvrent pour augmenter le nombre de neurotransmetteurs dans cet espace. Because you may have heard parce que vous avez probablement entendu parler the qu'une des théories derrière la dépression c'est qu'il y a probablement une baisse de nombre de neurotransmetteurs dans cet espace. So this drug Et donc cette drogue the of aide à augmenter le nombre de neurotransmetteurs dans cet espace. Uh, not everybody agrees with that theory. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. But perhaps I can just spend a little bit of time. Mais peut-être qu'on peut passer un tout petit moment. Dealing with these drugs. En parlant de ces drogues ci. Do you have these in Belgium? Est-ce que vous avez ça en Belgique? Okay, so another another thing to add to the list. Et donc encore une chose qu'on va entrer dans la liste. No no drug problems in Belgium. Il n'y a pas de problème de drogue en Belgique. Okay, good, okay. good, 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 good. Okay, for those of us outside of Belgium. Donc pour nous qui sommes hors de la Belgique, we have issues with cannabis and ecstasy. On a des soucis avec le cannabis et l'ecstasy. In Britain, we call these drugs soft drugs. En Angleterre, on appelle ça des drogues douces. But actually, there's no such thing as a soft drug. Et en réalité, il n'y a pas de drogue douce. I mean, cannabis. I mean, why do people take cannabis? Donc pourquoi les gens prennent du cannabis? Maybe I'm asking the wrong people. Peut-être que je demande aux mauvaises personnes. To relax. That's pour right. Se relaxer, oui, exactement. So, that's it. I'm not going to ask how you know. Je vais, je vais pas demander comment tu sais cela. Uh, people take cannabis to relax. Donc des gens prennent du cannabis pour se relaxer. But, but this is the interesting thing about the brain. Mais voici la chose intéressante au sujet du cerveau. The brain does not like to be interfered with. Le cerveau n'aime pas les interférences. If you give it a drug to relax the brain. Si on donne une drogue pour relaxer le cerveau. It will start producing chemicals on its own. Il va commencer à produire des substances chimiques par lui-même. That will counteract the relaxation. Qui va contre, um, qui va faire un effet contraire à l'effet re de relaxation voulu. So think about your brain as a balance. Donc votre cerveau c'est une balance. You take cannabis to relax. Vous prenez du cannabis pour le relaxer. The brain releases more chemicals to bring you back to balance. Et le cerveau lui va libérer plus en plus de substances pour vous ramener à l'état d'équilibre. But what happens now if you take away the cannabis? Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant si vous enlevez le cannabis? Your brain tips the opposite way. Le cerveau va aller dans l'autre sens. So you then go from being relaxed. Et donc vous alliez d'être relaxé, détendu. To be more anxious. À être plus anxieux. To be more paranoid. Pour à être plus parano. And it can lead to things like schizophrenia. Et cela peut pousser à des choses comme la schizophrénie. Many people who have schizophrenia. Beaucoup de gens qui sont schizophréniques. Have it drug induced. Ont une euh, ont une schizophrénie induite par la drogue. From drugs like cannabis. Par des drogues comme le cannabis. Not all people with schizophrenia. Pas tous les gens qui sont schizophréniques. Have it because of cannabis. Schizophrène. Have it because of cannabis? Sont schizophrènes à cause de, du cannabis. But many do. Mais beaucoup le sont. It's exactly the same thing with ecstasy. C'est la même chose avec l'ecstasy. 
Ecstasy is to make you feel good and happy and energized. L'ecstasy qui vous fait sentir bien, heureux et plein d'énergie. When the drugs take it away, you feel completely the opposite. Mais lorsqu'on retire la drogue, on sent complètement l'opposé. Actually, ecstasy leads to depression. En réalité, l'ecstasy conduit à la dépression. Right, that's a little bit of an aside. Donc ça c'est quelque chose qui on ferme la parenthèse. Probably not relevant here in. Peut-être que c'est pas pertinent ici en Belgique. In perfect Brussels. <laughs> Bruxelles, cet endroit parfait. But let's carry on. Mais avançons donc. Let's look at some of the things you can do for your brain just to put it in the right mode. Euh, regardons à certaines choses qu'on peut faire pour le cerveau pour le mettre dans le bon mode. The physical things. Des choses physiques. So if you really want to reduce your risk of depression physically. Donc si vous voulez vraiment physiquement réduire vos risques de dépression. These are some of the things you can eat and drink. Voici certaines des choses que vous pouvez boire et manger. So Green vegetables, Donc des végétaux verts, walnuts, des euh, noix, just smiling alone, simplement souriez tout seul, having bananas, avoir des manger des bananes. You know, bananas contain a, an amino acid. Les bananes contiennent un acide aminé called tryptophan, qui s'appelle le tryptophan. Tryptophan is the origin of serotonin and dopamine. Le tryptophan, en fait, est l'origine de la sérotonine et de la dopamine. So it helps you feel better. Donc, ça vous aide à vous sentir mieux. And obviously, you don't see many monkeys who are depressed. Et manifestement, on ne voit pas beaucoup de singes qui sont déprimés. Unless they're in a zoo, I don't know. À moins qu'ils soient dans un zoo. That's a different story. Mais c'est une autre story. histoire. Okay, so these are some physical things. Donc, voici des choses physiques. But... Really, depression is more about emotions. Mais en réalité, la dépression est, concerne plus les émotions. And there are some triggers for these emotional problems. Et il y a des déclencheurs pour ces problèmes émotionnels. Uh, in England, we, we call them the, the four D's. En Angleterre, on les appelle les quatre D. So, debt or financial problems. Donc les dettes ou les problèmes financiers. Divorce or relationship problems. Le divorce ou les problèmes de relation. Diseases or addictions. Les maladies ou les addictions. Or death of a loved one. Ou la mort d'un être cher. So these can be triggers that can pass you into depression. Donc ces derniers peuvent être des déclencheurs qui vous poussent à la dépression. So if these are triggers. Donc si ceux-ci sont des déclencheurs. Perhaps there are some simple things we can do to decrease the risk. Peut-être qu'il y a des choses simples qu'on peut faire pour abaisser le risque of falling into depression. de tomber dans la dépression. All right. so for example, Par exemple, get help. Um, demandez de l'aide. If you have a financial problem, si vous avez un, une difficulté financière, rather than being ashamed, plutôt que d'avoir honte and trying to keep it to yourself, et d'essayer de la garder pour vous-même, get help early. cherchez de l'aide très tôt. You know, the earlier you get help, plus tôt vous avez de l'aide, the more you can have freedom from depression. Plus tôt vous pourrez aussi vous sortir et être libre de dépression. If you have relationship problems, si vous avez des soucis au niveau relationnel, again, don't be embarrassed. Encore une fois, ne soyez pas honteux. Speak to somebody about it. Parlez à quelqu'un de ces de ces choses-là. Let me be honest with you. Laissez-moi être honnête avec vous. I must say, maybe every single year of my marriage. Je dois dire en réalité chaque année de mon mariage. I have had counseling. J'ai eu des sessions de conseil conjugal. Been married 18 years. Et on est marié depuis 18 ans. Every time I go to counseling. Chaque fois que j'ai été voir le conseil. I feel why, why, why am I going? Je dis mais pourquoi j'y vais? It's my wife taking me. C'est parce que c'est ma femme qui m'y traîne. So we sit down. Donc on s'assoit. And I think, well, I, I really don't need to be here. Et je me dis en fait ouais, j'ai pas besoin d'être là. But then my wife brings out this long list. <laughs> Et ma femme sort cette longue liste of problems. De problèmes. It's like she's been saving them up for this counseling session. C'est comme si session. elle les avait mis de côté pour cette session de, de conseil conjugal. And and I'll be honest with you. Et je vais être honnête avec vous. It's a little bit painful listening to it. C'est assez uh, attristant d'écouter cela. But after a few sessions, Mais après quelques sessions, I realize, yeah, there are a few problems. Je dis en fait oui, c'est vrai, il y a quelques problèmes. And it's good that we're able to work through. Et c'est une bonne chose que nous sommes en mesure de les traverser. If we never went there, si on n'avait jamais été là-bas, those problems just build up. Ces problèmes allaient s'accumuler. So get help early. Donc demandez de l'aide très tôt. Because we want to stop ourselves spiraling into this depression. Parce qu'on veut s'éviter cette spirale qui conduit à la dépression. But here's an interesting question. Mais voici une question intéressante. 
Why do some people get triggered into depression and not others? Pourquoi certaines personnes um, sont plus facilement enclines à la dépression que d'autres? Is it genetic? Est -ce génétique? And you may see there is lots of research that kind of links depression to some kind of inheritance. Et vous voyez, il y a beaucoup de recherches qui connectent plus ou moins la dépression avec certains héritages. But, but the truth is, nobody's ever found the depression gene. Mais la vérité, c'est que personne n'a trouvé le gène de la dépression. And it kind of makes sense that if you're raised in a family, Mais cela <coughs> est très sensé si on est éduqué dans une famille where one or both parents où un ou les deux parents have depression, a subi une dépression, So when you're happy, you're met with a depressed person. Donc lorsqu'on est content, on, on est face à quelqu'un qui est déprimé. It doesn't take much to think. Il n'y a, a pas besoin de beaucoup de choses pour penser que. That the child may mirror that depression. Que l'enfant va s'identifier à cette dépression. So we've not found the gene. Donc on n'a pas trouvé de gène. But there are some things that we have found that are very powerful indicators. Mais il y a quelque chose qu'on a trouvé et qui est un indicateur très fort. That you may have depression in the future. Qui um, peut nous amener à conclure que vous serez dépressif plus tard. This was a paper released in 99. Ça c'est une étude um, sortie en 99. Which is entitled um, "Adverse Childhood Experiences." Qui est intitulé um, "Des expériences difficiles dans l'enfance." So any adverse childhood experience. Et donc toute expérience difficile dans l'enfance. Maybe your father was an alcoholic. Peut-être votre père était alcoolique. Your parents split up. Vos parents ont divorcé. Maybe there was abuse in your childhood. Il y a eu des abus à la maison. These things are considered adverse childhood experiences. Ces choses sont considérées comme des expériences difficiles dans l'enfance. And the more of them we have. Et plus on en a, the greater our risk of certain diseases. Et plus élevé est notre risque pour avoir certaines maladies. So have a look at this. Donc regardons cela. So, if you have a score of more than three, si vous avez un score plus grand que trois, the risk of lung disease is 400%. Le risque de maladie pulmonaire est 400% plus élevé. Why should that be? Pourquoi devrait-il en être ainsi? How can adverse childhood cause lung disease? Comment euh, des expériences difficiles dans l'enfance peuvent poser des maladies pulmonaires? Low immunity. Une, une baisse d'immunité, une faible immunité. But I'm sure it has something to do with it. Je suis sûr qu'il y a un lien. Come on, you said it. You said it. Smoking. La cigarette. Right. So if you've had a difficult childhood, si vous avez une enfance difficile, which has caused you a lot of stress, qui vous a causé beaucoup de stress, you are more likely to take up smoking. Il y a plus de chances pour que vous soyez fumeur. So you're four times more likely to have lung disease. Ainsi, vous êtes quatre fois plus à risque d'avoir des maladies pulmonaires. Very interesting. Très intéressant. How about this? Obesity. Qu'en est-il de cela? L'obésité. One thousand percent. Mille pour cent. One thousand percent. Mille pour cent. So that means that many of us. Cela veut dire que beaucoup d'entre nous who have issues with eating qui ont des difficultés avec la nourriture it is usually because there is something we have not yet resolved c'est souvent parce qu'il y a des choses en nous que nous n'avons pas encore résolu this is quite important c'est assez important because it means that we now cannot look at somebody ça veut dire parce que ça veut dire que maintenant on ne peut plus regarder quelqu'un and judge them et juger cette personne you cannot judge somebody on ne peut pas juger quelqu'un unless you know what their history is à moins qu'on puisse connaître leur histoire. You can't just say, oh, they're just eating too much. On ne peut pas dire, ah non, mais il ne fait que man manger trop. You have no idea why they are eating so much. On ne sait pas pourquoi ils mangent autant. You have no idea how you would have been if you were in their position. On n'a aucune idée de comment nous on serait si on était dans leur peau. So it takes away this issue of judgment and shame. Donc ça met de côté cette histoire de jugement et de honte. So look at this, 500% increase of depression. Et donc 500% de plus de chances d'être dépressif. Over a thousand percent of suicide. Plus de 1000% d'être suicidaire. So this tells us that a lot of the things that are happening in our life. Donc cela nous dit que beaucoup de choses qui sont arrivées dans notre vie. Have their roots way back in our childhood. Ont leurs racines um, dans notre passé, dans notre enfance. How we were raised de la façon dont on a été éduqué. A bit like this poem. 
un peu comme ce poète. If, poème. If children live with criticism, si des enfants vivent dans la critique, they learn to condemn. ils apprennent à condamner. If they live with hostility, s'ils vivent avec l'hostilité, they learn to fight. Ils apprennent à combattre. If they live with ridicule, s'ils vivent en étant ridiculisés, they learn to be shy. Ils apprennent à être timides. If they live with shame, s'ils vivent dans la honte, they learn to be guilty. Feel ils apprennent guilty. à être coupables. All of these things have their root in childhood. Toutes ces choses ont leurs racines dans l'enfance. So how do we break the cycle? Et donc, comment briser ce, ce cercle vicieux so, this is a picture. Donc, ça, c'est une photo. When I used to take good pictures, Avant, quand je prenais de bonnes photos, um, as a little child, en, 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 petit, en tant que petit enfant, as with my mother, avec ma mère, and it's a black and white photo. c'est une photo en noir et blanc. Not because I'm so old. Non pas parce que je suis si vieux. That was just the choice of my father. Mais c'était simplement le choix de mon père. Just in case you were thinking that. Juste au cas où vous, es, vous pensiez à cela. But I, I spent my childhood. Mais j'ai passé mon enfance. From six months. De six mois. To six years. À six ans. In a foster home. Dans une um, dans un orphelinat. Um, now these people who looked after me. Et ces gens qui s'occupaient de moi. Uh, they, they were okay. Ils, ils étaient bons. They didn't know much about raising children. Ils ne connaissaient pas grand-chose sur l'éducation des enfants. I'll give you an example. Pour vous donner un exemple. You know, when I was three years old, Quand j'avais trois ans. I would be playing out on the street all day. Je jouais dans la rue toute la journée. And all night. Et toute la nuit également. I would often come home at about 11, 12 at night. Je rentrais à la maison vers 11h minuit. As a three-year-old. À trois ans. And nobody would say anything. Et personne ne disait rien du tout. Maybe you're beginning to understand my character now. Maintenant, vous commencez peut-être à comprendre mon caractère. Now, I could, I could go without a bath for a month or two. Je pouvais rester sans me doucher pour un ou deux mois. Yeah, so they were very lax and loose. Ils étaient très libérés, relâchés sur l'éducation. So much so. Tellement que. That when my parents came to visit me one day, lorsque mes parents sont venus me visiter un jour, they saw that I was so dirty. Ils ont vu que j'étais tellement sale. They said, "Yeah, we, we can't leave you here anymore." Ils se sont dit, "Non, on peut pas te laisser là plus longtemps." So we, I went to another place. J'ai été à un autre endroit. And this woman who looked after me. Et cette femme qui s'occupait de moi. I think she was probably trained by the Nazi Gestapo. <laughs> Je pense qu'elle était uh, entraînée par uh, par les nazis. Because she had all sorts of ingenious tortures for me. Parce qu'elle avait toutes sortes de tortures ingénieuses pour moi. So I remember being four years old there. Yes, four years old. Et je me souviens, oui, d'avoir quatre ans. And she just made my life a misery. Elle a rendu ma vie misérable. There was one day, I'll give you one mild example. Et je vous donne un exemple moyen. I can't remember what I did. Je me souviens même plus de ce que j'ai fait. But she said, well, you now have to go into the, the shed outside elle, elle m'a dit, Toi, maintenant, tu dois aller à l'ombre à l'extérieur. to stand on this box et te tenir sur cette boîte and stay there until I tell you you can come out. et um, rester là jusqu'à ce que je te dise de revenir I stayed on that box je suis resté sur la boîte for 24 hours. pendant 24 heures This is outside dehors in the dark dans, à l'ombre through the night à travers toute la nuit. This is one of the milder things that happened to me. Ça c'est juste les choses moyennes, légères qu'elle m'a faites. Look, the time when I went back to my parents. Au moment où je suis retourné vers mes parents. I said to them, you know, this, these are some of the things that happened. Je leur ai dit oui, il y a deux trois choses qui se passent. The first thing my mother said. La première chose que ma mère a dit. You're going to have to forgive this woman. Tu devras pardonner à cette femme. Like, what do you mean forgive? Et je lui dis mais qu'est-ce que tu veux dire par pardon? I didn't really know what that meant. Je savais pas je savais pas ce que ça voulait dire. But when I came into my teenage years. Mais lorsque je me suis arrivé à mes années d'adolescence. It came to the point where I was going to go and visit this woman again. Et j'arrivais au moment où j'allais visiter à nouveau cette femme. And try to forgive her. Et j'essayais de lui pardonner. I went to her door. J'ai été devant sa porte. And when I saw her. Et lorsque je l'ai vue. I think all of the anger and bitterness just melted. J'ai senti que toute l'amertume et euh, la colère a juste fondu. And I think that happened. Et je pense que cela est arrivé. Because she was now so crippled with disease. Parce que maintenant elle était tellement criblée de maladies. 
She had lost all of her fingers and toes. Elle avait perdu tous ses doigts et ses doigts de pied. Because of severe rheumatoid arthritis. À cause de rhumatoïde sévère, rhumatisme sévère. It kind of made sense. Et cela a fait sens pour moi. She was a very bitter woman. Parce que c'était une, une femme très amère. But when I saw her, mais lorsque je l'ai vue, I never had any more bitterness towards her again. Je n'ai plus jamais eu une quelconque amertume envers elle. I am grateful for that. Et je suis reconnaissant pour cela. Because that bitterness could have held me back in my life. Parce que cette euh, amertume aurait pu me toucher après dans ma vie. That bitterness could have fed my depression. Cette amertume aurait pu nourrir ma dépression. Could have fed more of my eating habits. Aurait pu nourrir mes habitudes alimentaires. But because I was able to forgive her early in life. Mais parce que j'ai j'ai été en mesure de lui pardonner très tôt dans la vie. It set me free to live my life. Cela m'a libéré pour vivre ma vie. So how can we heal? Et donc comment pouvons-nous guérir? We have to actually learn forgiveness. Il nous faut en réalité apprendre à pardonner. Tu m'as haï. Tu m'as volé, tu as abusé de moi, tu m'as menti. Tu m'as abandonné. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Tu m'as viré. Tu as parlé de moi dans mon dos. Tu as ruiné ma réputation. Tu m'as terrorisé. Tu ne m'as jamais écouté. abusé. Tu as tué ma fille. Tu as pris tout ce que j'avais. Je te pardonne. Je vais aimer mes ennemis. Père, pardonne-le-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais prier pour ceux qui me traitent mal. Je ferai du bien à ceux qui me haïssent. Je tournerai, je donnerai l'autre jour. Je te pardonne. Je montrerai de la miséricorde et de la compassion. Je choisis de pardonner. Pardon. 77. Je pardonnerai. Je dépasserait le, le mal qui m'a été fait. Quand vous vous tenez debout pour prier, n'ayez rien contre quiconque. Pardonnez-leur comme le fait votre Père qui est au ciel. Thank you, thank you so much. At the heart of many of the diseases that we get, au these lifestyle diseases, de toutes ces maladies du style de vie que nous pouvons avoir, is this stress il y a ce stress that is brought on by this unforgiving spirit qui est amené par cet esprit de non pardon because actually disease really is just disease right parce que la maladie est en fait un manque de bien-être so i'm going to leave you with a few tips in life donc je vais vous laisser avec quelques astuces dans la vie that i think goes to the heart of combating depression and stress and anxiety qui, je pense, vont au cœur du combat contre la dépression, le stress et l'anxiété. La première is to embrace the pain. C'est um, d'accueillir la peine. Does anybody want to embrace pain today? Est-ce que quelqu'un veut accueillir la peine aujourd'hui? No? Okay. Nobody really wants pain. Personne ne veut vraiment euh, recevoir de la douleur. But often by avoiding a little bit of pain, mais souvent en évitant un tout petit peu de douleur, it leads to much greater pain. Cela nous conduit à bien plus de, de douleur. Let me give you an example. Je vais vous donner un exemple. Uh, when I was working in the hospital, quand je travaillais à l'hôpital, uh, this was many years ago. Ça fait beaucoup d'années maintenant. And people had to wait hours to see a doctor in the emergency room. Et des gens devaient attendre des heures pour voir un docteur à, aux urgences. And I remember this. Huge guy. Et je me souviens de cet énorme monsieur. About six foot eight. Il faisait plus de deux mètres. Very big. Très large. Tattoos all over his body. Avec des tattoos de partout le corps. And he was just waiting. 
Et il, faisait, il attendait. He waited 10 hours to see a doctor. Il a attendu 10 heures pour voir un médecin. Eventually, I called him forward. Finalement, je l'ai appelé. And I said, well, how can I help you? Il lui a dit, mais je lui ai dit, comment je peux t'aider well, Il m'a dit, docteur, j'ai cette petite écharde dans le doigt. I wonder if you can get rid of it for me. Et j'aimerais que vous puissiez m'en débarrasser. I said, sure. Je lui ai dit, oui, bien sûr. I'll take you into this room. Je vous amène dans cette pièce. I'm going to anesthetize your finger. Je vais prendre euh, quelque chose pour votre doigt. Then I'm going to take out the splint. Et je vais une aiguille et je vais enlever euh, l'écharde. He said, anesthetize. Il m'a dit, dit, je lui ai dit, il m'a dit une aiguille. What does that mean? C'est quoi exactement? Well, I said I have to inject your finger a few times. Et donc je lui dis, je dois piquer ton doigt plusieurs fois. Just to numb it up. Pour um, l'anesthésier. And then I can take the splint out without Et any pain. Ainsi, je pourrais enlever l'aiguille sans aucune douleur. He said, no, doctor, I don't like needles. Et il m'a dit, non, docteur, je n'aime pas les aiguilles. He's full of tattoos. Il a plein de tatous partout sur lui. <laughs> But he was, he was much bigger than me. Et il était bien plus large que moi. So I didn't argue. Donc j'ai même pas essayé d'argumenter. But I said, look, there's no way I can take out that splint without numbing your finger. Et je lui ai dit, je peux pas enlever cette écharpe sans anesthésier ton doigt. So he thought about it. Donc il y a réfléchi. And he said, uh, no, I'm going home. Et il a dit, en fait, non, je vais rentrer à la maison. Okay. Je lui ai dit, ok. Two days later. Deux jours plus tard. He came back into the department. Il est revenu aux urgences. I knew he was in the department Je savais qu'il était dans, dans les urgences. Because he was screaming the place down. Parce qu'il regardait partout dans toute, dans toute la pièce. His finger was now the size of his hand. Et son doigt faisait maintenant la taille de sa main. And it had all blown up. Et il avait changé de couleur. He had to go to theater to have an operation. Il devait aller en salle pour être opéré. He had to stay in hospital for two days. Et il devait être hospitalisé pendant tout, deux jours. All because he didn't want to take the little bit of pain before. Tout cela parce qu'il n'était pas en mesure d'accepter le peu de peine que cela lui causait en amont. And I think that's a bit like us. Et je me dis oui, c'est un petit peu comme nous. There are areas in our lives. Il y a des domaines dans notre vie that we don't want to touch qu'on ne veut pas toucher because they are too painful to talk about parce qu'ils sont trop difficiles pour en parler so we avoid them donc on les évite we bury them on les enterre but it continues to grow and grow mais ils continuent à grossir et à grossir until one day somebody steps on your toe in church jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un marche sur votre orteil à l'église and you blow up et vous explosez and you and people ask well, why are you blowing up et la personne dit mais pourquoi tu exploses But they don't realize is that you've been burying something deep for so long. Mais ils ne réalisent pas que vous avez enterré quelque chose d'aussi profond pendant and si longtemps. Now it's coming out. Et maintenant ça sort. If you don't expose yourself to a little bit of pain. Si vous ne vous exposez pas à un petit peu de douleur. Talking about your weaknesses and difficulties. En parlant de vos faiblesses et de vos difficultés. It will never go away. Elles ne vont jamais s'éloigner. Some of the reasons why people are having difficulties with their diet today. Certaines raisons pour lesquelles des gens ont des difficultés avec leur régime aujourd'hui. Is because they have so many unresolved issues of the past. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas résolues dans le passé. By addressing those issues. En, en gérant ces problèmes. It leads to freedom. Cela conduit à la liberté. It's a little bit of pain. C'est un petit peu de douleur. To avoid a lot of pain down the line. Pour en éviter beaucoup plus plus tard. So embrace the pain. Donc accueillez la douleur. The next one. Le suivant. Is walk forwards. Aller de l'avant. Not backwards. Non pas en arrière. When we walk through life, we walk forwards. Lorsque vous avancez dans la vie, vous allez de l'avant. Very few of us walk backwards down the street. Peu d'entre nous marchons à reculons. But many of us in life are walking backwards. Mais beaucoup d'entre nous dans la vie marchons à reculons. Because we keep looking back. Parce qu'on ne fait que regarder en arrière. To the people that have hurt us in the past. Aux gens qui nous ont um, blessés dans le passé. We continue to focus backwards. On continue à se focaliser sur le passé. And if we keep doing that. Et si on continue à faire cela. We can never see what God has in store in front of us. On ne peut pas voir ce que Dieu a en stock en réserve pour nous devant. We have to learn to let go. Il nous faut apprendre à laisser aller. Has anybody ever caught a monkey in their life? Est-ce que quelqu'un a déjà attrapé un singe dans sa vie? No one. 
Personne. Another problem. Un autre Russia. problème en Belgique. No, okay. Now we're all like that. We're all like that. Um, let me tell you how to catch a monkey. Laissez-moi vous dire comment attraper un singe. You see, monkeys are very intelligent. Les singes sont très intelligents. If you want to catch a monkey, you have to be even better than them. Et si vous voulez attraper un singe, il faut être encore meilleur que. Right. What you do, you get a box. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une boîte. You fill it with all the things that monkeys like to eat. Vous la remplissez de toutes ces choses que les singes aiment manger. So bananas and nuts. Des bananes et des noix. Seal the box. Vous scellez la boîte. Make a little hole in the side. Vous faites un petit trou dans la boîte. Just big enough so the monkey can get his hand in. Juste assez grand pour que le singe puisse mettre sa main. And you just sit and wait. Et vous asseyez et vous attendez. The monkey comes along. Le singe vient. Looks in the box. Regarde dans la boîte. Grabs the nut or banana. Attrape la noix ou la banane. And now that it's made a fist. Et maintenant qu'il a mis le point, it cannot get his hand out of the box. Il ne peut plus enlever sa main de la boîte. It never occurs to the monkey. Il ne lui arrive à aucun moment to let go of the banana. De lâcher la banane. And free itself from the box. Et de se libérer de ce piège. Once it's got hold of the banana, une fois qu'il tient la banane, it's not going to let go. Il ne va plus jamais la lâcher. So what they then do, they just throw a net over the monkey. Donc ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils mettent un filet. screaming. Et alors qu'il crie. But it won't let go. Mais il ne lâche pas la banane. Folks, that's just like you and me. Ça, c'est comme vous et moi. We cannot let go of the past. On ne peut pas lâcher le passé. And if we cannot let go of the past, et si on n'arrive pas à lâcher le passé, we are trapped in the enemy's net. On est piégé dans le filet de l'ennemi. He has got you in depression. Il vous met dans la dépression. And anxiety. Et l'anxiété. And stress. Et le stress. Because you cannot let go of the past. Parce que vous ne laissez pas le passé derrière. We have to learn. Il nous faut apprendre. To let go. À laisser aller. The last one is um, share your faults. Le dernier c'est partager vos fautes. The Bible in James 5:16. La Bible dans Jacques 5:15. It says, share your sins or confess your sins one to another. Il dit, confessez vos péchés les uns aux autres. That you may be healed. Afin que vous soyez guéri. It doesn't say, confess your sins. Il ne dit pas, confessez vos péchés. That you may be forgiven. Afin que vous soyez pardonné. Because God will forgive us whether I confess to you or not. La, parce que Dieu nous pardonnera que je confesse mes fautes à vous ou pas. But it does say, if you want to be healed. Mais il dit, si vous voulez être guéri. If you want to be free from this problem, si vous voulez être libéré de ce problème, you have to find somebody who you can trust. Mais vous devez trouver quelqu'un à qui vous confiez, à qui vous voulez vous confier, and share your problem. Et partager avec cette personne vos problèmes. Now this is an interesting verse for churches. Et c'est un verset intéressant pour les églises. Because it means that if you're going to share your problems, parce que cela veut dire que si vous vous partagez vos problèmes, you have to trust people to do that. Vous devez faire confiance aux gens pour le faire. You have to feel comfortable to do that. Il faut vous sentir confortable pour faire cela. If you have a church that is judgmental, si vous avez une église qui est dans le jugement, and condemning, et dans la condamnation, you are never going to share anything. Vous n'allez jamais rien partager avec quiconque. And in that way. Et de cette façon, we have churches filled with people on a des églises remplies de personnes who are broken, qui sont brisées, who come to church broken, qui viennent à l'église brisées, and go home broken, qui rentrent à la maison brisée, because they cannot share anything. Parce qu'ils ne peuvent rien partager avec personne. Lest somebody judges me. À moins que quelqu'un les juge. Our churches need to become. Nos églises doivent devenir places of refuge. Des endroits pour être des refuges. Of comfort de confort of understanding de compréhension that allows us to share cela nous permet de partager if we are met with condemning words si nous, à chaque fois nous rencontrons des paroles condamnantes everybody shuts up condamne, tout le monde personne ne va parler it is better it is easier when we come together il est plus c'est facile lorsqu'on se rejoint there is healing together il y a le processus de guérison qui se met en marche lorsqu'on est ensemble everything is better Together. Tout est mieux lorsqu'on est ensemble. Un père. Un fils.
tragédie à la naissance, Rick ne peut pas marcher ou parler. À cause d'une tragédie à la naissance, Dick ne peut pas jouer à attraper son fils. À cause du fait qu'ils soient ensemble, ils inspirent un peuple autour du monde. Dick et Judy voulaient une vie normale avec leur fils. Ensemble, ils ont mis Rick dans une école publique. Rick a appris à écrire ses pensées en utilisant un ordinateur spécial. Quand Rick avait 15 ans, il communiquait avec son père qu'il voulait participer à la course des 5 km. Dick n'était pas un coureur mais a donné son accord pour pousser Rick sur sa chaise roulante. La première fois dans sa vie, Rick ne s'est pas senti handicapé. Donc ensemble, ils courent. marathon. Ensemble, ils participent à des triathlons. Trek, plus de 3770 miles au tout, euh, à travers l'Amérique. Rick ne pouvait pas prendre part à la compétition sans son père. Dick ne voulait pas faire cette compétition sans son fils. Dick est le corps et Rick est le cœur. Ensemble, ils courent. Ensemble, ils sont forts. Ne courez pas seul. Very good, very good, thank you. Together has power. Le fait d'être ensemble, cela donne de la force. Often when we isolate ourselves, things just get worse. Souvent, lorsqu'on s'isole, les choses empirent. So we need to have an environment. Ainsi, il nous faut avoir un environnement of love, compassion, acceptance, d'amour, de compassion, d'acceptation where everybody feels they can speak, où tout le monde se sent à l'aise pour parler share problems. de partager leurs problèmes. Mon invitation n'est pas de venir devant l'église et de partager ses problèmes. But find somebody you can talk to. Mais trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez parler. Because as God said, Parce que comme Dieu l'a dit, That's where the healing is. C'est là, c'est à ce moment-là que la guérison se produit. You want healing of this addiction? Vous voulez la guérison de cette addiction? Find someone to talk to. Trouvez quelqu'un à qui parler. That is actually the basis of Alcoholics Anonymous. Ça c'est la base des alcooliques anonymes. Where you have to stand up and say yes, I'm an alcoholic. Il faut se lever et dire oui, c'est vrai, je suis alcoolique. Before men and women. Devant des hommes et des femmes. It is still the best way to kick alcoholism today. C'est encore une, la meilleure façon de se libérer de l'alcoolisme. Look, finally, I would say. Finalement, je dirais. Being healthy. Être en bonne santé. 
is all about the way you look. C'est um, simplement la façon dont on, on paraît. I don't mean the way you look. Je ne dis pas vraiment votre style. I mean how you look. Je dirais comment vous regardez. I always say that you have to look back with forgiveness. Je dis souvent qu'il nous faut regarder en arrière avec une notion de pardon. Look forward with hope. Regardez devant avec espoir. Look down with compassion. Regardez vers le bas avec compassion. And look up with gratitude. Et regardez vers le haut avec gratitude. If you can look those four ways, si on peut regarder dans ces quatre directions, I guarantee you will be in great health. Je vous garantis que vous serez en bonne santé. Physically. Physiquement. Emotionally. Émotionnellement. And spiritually. Et spirituellement. Amen. Amen. We've come to the end. On arrive au bout. Um, maybe I'll take a couple of questions. Peut-être qu'on va prendre quelques questions. And then you'll have whatever you have to do. Et ensuite le programme continuera. And then I will sell some DVDs. I'll probably be next door. I, I don't Et know. après il y aura la vente de DVD de l'autre côté. Okay. Any questions? Donc des questions. Okay. No questions. We can finish. Okay. Maintenant on peut finir alors s'il n'y a pas de questions. Oh no. Okay. <laughs> Too much to ask. Put your hand up if you have a question. Levez la main si vous avez des questions. So, you said that we have to share our problems and whatever is wrong with us with others. Et donc tu dis qu'on doit partager nos problèmes et ce qui ne va pas avec nous mm -hmm. avec les autres. And you said we need someone who we'd be able to trust, right? Et tu as dit qu'il faut trouver quelqu'un avec qui yeah. on est en mesure d'être en confiance. Yes. So, how can you find a person in this world to trust? And what kind of person is someone you can trust? Et comment on peut trouver des gens dans ce monde à qui faire confiance et quel type de à quel type de personne peut-on faire confiance? Now there's an interesting question. Ça c'est une question intéressante. You know, if, if you speak to me long enough, si tu parles avec moi assez longtemps. I will talk to you about the problems of our church as, as long as you want me to talk. Je te parlerai des problèmes qu'il y a dans les églises aussi longtemps que tu veux que je parle. But I will also say. Mais également. Everywhere I've been. Partout où j'ai été. The churches contain phenomenally wonderful people. L'église a en son sein des personnes exceptionnelles. Um, often we don't realize this. Souvent on ne le réalise pas. Because we don't get to meet each other. Parce qu'on ne se rencontre pas les uns les autres. Our church services. Nos services d'église. Everybody faces the front. Tout le monde regarde devant. Nobody gets to talk to each other really. On ne se parle pas les uns les autres vraiment. We don't do a lot of socializing. Il n'y a pas vraiment d'aspect social. You can only ever find out. On peut simplement rencontrer. If you get to know people. Si on se rencontre les uns les autres. It's a bit like faith in God. C'est un peu comme la foi en Dieu. In order to trust God, pour faire confiance à Dieu, two things are important. Deux choses sont importantes. God must be trustworthy. Dieu doit être digne de confiance. But even if he is trustworthy, mais même s'il est digne de confiance, and we don't know him, et, mais que nous ne le connaissons pas, we can never trust him. Nous ne pourrons pas lui faire confiance. So we have lots of wonderful people around. Et donc il y a de magnifiques personnes tout autour. But we're going to have to get to know them. Mais il nous faut les connaître. So from a church point of view, Donc dans un point de vue ecclésial, that means allowing us to get to know each other. Ça veut dire que nous devons nous permettre de nous rencontrer les uns les autres. Now if you go to my church, Croydon, si in vous venez London, à Croydon, mon église, very nice church, c'est une super église, lovely people, des gens très agréables, aimables. But we have the church service, mais il y a le service d'église, and everybody's ushered out quickly. Tout le monde ensuite part rapidement. No one's allowed to talk. Personne n'est là pour parler. How do you get to know each other? Comment on va faire pour se connaître It's les uns les autres C'est impossible. So we need to, churches need to organize so that we have more time to socialize. Donc l'église doit être organisée de telle manière à ce que nous puissions avoir plus de temps pour avoir des rencontres sociales. That's how we get to know. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître les uns les autres. Very good. Thank you. Next question. Doctor, I want to find out, can you, uh, these problems caused by depression, stress and anxiety go Donc, to, savoir si ces problèmes causés par la dépression, le stress et l'anxiété, could they get to the point where it becomes uh, only a medical approach that could solve it, or 
In other words, the other side, the flip side of this question is, even if depression, anxiety, and stress got to its worst point, could we still use this approach of forgiveness, maybe change of our attitudes and all of that as a healing? Okay. D'un point de vue médical, est-ce que lorsque la dépression, l'anxiété euh, arrive à son point le plus critique, peut-on toujours continuer à utiliser cette approche du pardon et de la rencontre avec les autres so, when we're looking at the, the root causes of these issues, Ainsi, lorsqu'on regarde aux, aux, aux racines même de ces problèmes, they really come from our emotions and our thoughts. On voit qu'ils viennent de nos émotions et de nos pensées. So really, if you want to, to be healed, et ainsi, si vous voulez être guéri, you have to dig down to those emotional, psychological issues. Il vous faut creuser dans cette partie émotionnelle. Talking. Et parler. But actually, whilst you're there, whilst you're in the crisis, mais une fois que vous êtes en pleine crise, there is still a place for medication. Il y a toujours une part pour les médicaments. Uh, for some people who have severe depression, pour des gens qui sont dans une dépression sévère, for example, if you're suicidal, par exemple, si vous êtes suicidaire, the advice is that you should still have some kind of therapy. Le conseil est toujours que vous devez avoir um, prendre part à une thérapie. Okay. But obviously, the medication can never heal you. Mais manifestement, les médicaments ne pourront pas vous guérir. It's a bit like having drugs for high blood pressure. C'est comme avoir des médicaments pour la pression artérielle. If your blood pressure is sky high, si votre pression artérielle est super haute, then right then you need the medication. Donc à l'instant même, vous avez besoin de prendre des médicaments. But the lifestyle changes, mais les changements du style de vie, when they're introduced, lorsqu'ils sont mis en place, will bring your blood pressure down. Vont eux abaisser votre euh, pression sanguine. So that's just to get you through a crisis. Donc ça, les médicaments aident à traverser la crise. Thank you. I would be interested in uh, what your uh, experience is. Um, with uh, reaching out to others in order to prevent or even heal depression. Yes. Because um, I have, um, in this context, I have discovered recently um, uh, a text in Isaiah 58. Et donc, je suis intéressé lorsque tu parles de um, se connecter avec les autres pour prévenir et même guérir de la dépression. J'ai découvert un texte dans Isaiah 58. And that starts from verse 6. Et qui commence au verset 6. Is not this the fast that I have chosen to lose the bands of wickedness? To Il dit voici le gène auquel je prends plaisir, délivre les liens de la méchanceté. To undo the heavy burdens and to let the oppressed go free. Enlève les um, charges, les fardeaux qui sont sur les oppressés et laisse-les aller libres. And that ye break every yoke. Brise tout joug. Is it not the, not to deal thy bread to the hungry? Étends la main vers ceux qui ont faim. Okay. And that thou bring the poor that are cast out to thy house. Et um, fais entrer les pauvres dans ta maison. When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh. Et si tu vois quelqu'un de nu, couvre-le okay. et ne te we, détourne we, we, pas. We've got the message, but what's, what's, so what's the point behind it? Um, I'm, I'm just interested um, what's your, what your take is on that, because it says, yeah, then, um, then your, and thine health shall spring forth speedily. Yes. So, and I mean, it's, it's a clear message, I think. Yeah, I mean, it's very interesting because um, that is something I skipped over. Il y a quelque chose uh, par sur lequel je suis passé. So I, I skipped over this in the presentation, just, just for time. Il y a quelque chose que j'ai, um, sur lequel je suis passé But, dans uh, la oh, présentation. Oh, it, it doesn't matter if it's not working, it doesn't Mais matter. Mais c'est pas grave, ça marche pas. Um, an, ex an experience I had. Une expérience que j'ai eue. When I was training as a GP. Quand je um, j'étais dans mon école pour être médecin généraliste. I had this gentleman come in every Thursday. J'ai cet homme qui est venu chaque uh, jeudi. He sat down in front of me. Il s'asseyait devant moi. And just said I'm depressed. Il me disait je suis déprimé. He would sit there for 10 minutes. Il s'asseyait là pour 10 minutes. He wouldn't say anything. Il ne disait rien. And when the 10 minutes was up, et à la fin des 10 minutes, he'd go off. Il se levait et partait. And he'd come back the next week, the same thing. Et il revenait la, la semaine suivante et la, la même chose. One day, I, I, I said, you know, I always tried to ask him questions. Et à chaque fois, j'essayais de lui poser des questions. And I said to him one day, you know, how would you describe your depression? Et un jour, je lui ai dit, mais comment décrirais-tu ta dépression? He said, well, you know, if I was to describe my life. Il dit, si je dois décrire ma vie. You know, most people have some you win, some you lose. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a certaines choses qu'on gagne ou d'autres qu'on perd. 
But for me, it's some you lose and more you lose. Et pour moi, plus je perds, plus je perds. Well, when he said that, et lorsqu'il disait cela, I couldn't stop laughing. Je pourrais, je pouvais pas m'arrêter de rire. As a, as a depressed man in front of me, avec un homme déprimé en face de moi, and I'm laughing. Et moi, je rigole. And you know when you're not supposed to laugh. Et vous savez quand vous n'êtes pas supposé rigoler. It gets even worse. Ça, c'est encore pire. So I was laughing straight for 10 minutes. Donc je rigolais sans m'arrêter pendant 10 minutes. I was crying with laughter. Je rigolais de rire. Je, je pleurais de rire. Every time I wiped the tears, I looked at his face. <laughs> Et à chaque fois que je séchais mes larmes, je voyais son visage. Blank face. Une face livide. Made it even worse. Et ça, ça a empiré les choses. When I composed myself, Quand j'ai réussi à, à reprendre mes esprits, I started to apologize, j'ai commencé à m'excuser and he stopped me. et il m'a arrêté. Il m'a dit non, ne vous excusez pas. You know, for the past two years of my life, il dit pendant les deux dernières années de ma vie, I have not been of use to anybody. je n'ai vu personne. Seeing you laugh, vous voir rire is the first positive thing I've done to anybody. C'est la première chose positive que j'ai fait à quelqu'un. I could just see a tiny glimpse of a smile in his mouth. J'arrivais à voir un tout petit ébauche de sourire sur son visage. And it actually makes the point you're saying. Et ça m'amène au point que tu es en train de partager. One of the quickest ways to break the cycle of depression. Une des choses les plus rapides pour briser le cycle de la dépression is to get your mind Off of yourself. C'est d'avoir votre esprit sur quelque chose d'autre que vous-même. And bless somebody else. Et de bénir quelqu'un d'autre. In doing that, en faisant cela, your mind goes from your own emotions, votre esprit sort de vos propres émotions and it goes to somebody else. et va vers quelqu'un d'autre. It's a simple thing. C'est quelque chose de simple. You know, you could be walking down the street, vous pouvez marcher le long de la rue miserable. en étant misérable. See somebody who needs money. Mais voir quelqu'un qui a besoin d'argent. You give them one euro. Vous lui donnez un euro. That can sometimes break the cycle. Cela peut parfois briser le cycle. When we are blessing other people, lorsqu'on bénit d'autres personnes, God continues to bless us. Dieu continue à nous bénir. As you read in Isaiah. Comme tu l'as lu dans Isaïe. Thank you. Merci. Okay, I'm going to take two more. Deux autres questions. C'est vrai que la dépression. Et vient à la personne à cause de la mauvaise situation qui a passé dans sa vie. It's true that depression comes to people because of those bad situations that he experienced. Mais à part de la parole de Dieu qui vient à nous aider beaucoup pour sortir de cette histoire que c'est une réalité dans la vie, quelle est votre méthodologie pour aider à la parole de Dieu et à la personne qui souffre de dépression en cette situation? Okay. What does he say? I don't get it properly exactly. Je veux dire, à part de la parole de Dieu qui nous aide beaucoup pour sortir de la dépression, quelle est votre méthodologie ou quelle est la méthodologie technique à utiliser pour oublier la mauvaise histoire de notre vie? Except God's word, what is the method to overcome depression? Okay. You mean without God's word? Donc sans la parole de Dieu. À part de la parole de Dieu qui nous aide beaucoup, quelle est la méthodologie technique pour yes. utiliser hmm. pour oublier la mauvaise situation okay. de la vie? Okay, except from God's words, who help us? What are the technical things that we have to do to um, forget or let go those bad experiences that we had? How do we do it? Yes, a, a method and technical things. Okay. I thought that's what I was just talking about. J'ai l'impression que c'est ce dont je parlais. Or not? Or, or, or I'm not. Is that right? I mean, I'm not sure. I'm, I'm really surprised of the question, but tu, tu as bien dit hors de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mm-hmm. Yeah, except from God's words, what are the technical things that we can do to let go of those issues that we had in the past? Okay, all right. Oh, right. So we kind of covered that, but let me just On a plus add, ou moins cela, mais add, add a bit more. Mais je vais ajouter un petit peu dans, dans 
à, à ta question. All of us have had negative experiences happen to us. Donc chacun d'entre nous avons eu des expériences négatives qui nous sont arrivées. People who have hurt us. Des gens qui nous ont blessés. Right. So, and I've said, well, you have to learn to let go. Et moi j'ai dit qu'il nous faut apprendre à laisser aller. Some of the things that can help us get there. Des choses qui peuvent nous aider à arriver à ça. Uh, it comes from this phrase, actually. Elles viennent de cette phrase. If you understand somebody fully, si vous comprenez quelqu'un pleinement, you can forgive them fully. Vous pouvez lui pardonner pleinement. If somebody is nasty to you, si quelqu'un est méchant envers vous, if you were to see everything that brought them to that point, si vous arriviez à voir tout ce qui l'a amené à ce point, you may understand why they are so nasty. Vous pourrez comprendre plus facilement pourquoi ils sont si méchants. I remember when I was in school. Je me souviens quand j'étais à l'école. It was quite a violent school. C'était une école violent. Violente. Yeah, not very good. Pas une, pas une mauvaise école. I'm sure you can tell. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Vous but, pouvez le voir du moins. But there was one guy in particular. Mais il y avait un gars en particulier. It was incredibly violent. Il était super violent. Everybody tried to stay away from this guy. Tout le monde essayait de rester loin de lui. And I used to scratch my head and say, how is this guy so bad? Et moi je me grattais la tête, je me dis mais pourquoi est-il si mauvais? Until he one day came in with his father. Jusqu'à ce qu'un jour je vois arriver son père. And his father, just in the few minutes I saw this man, et son père, juste aux quelques minutes que je l'ai vu, cet was homme, much more violent than this boy. était bien plus violent que son fils. I then understood where he was coming from. Et ainsi j'ai compris d'où il venait. In order for us to let go, et ainsi en, afin que nous nous puissions laisser aller. We have to try to understand where this person who hurt us came from. Il nous faut essayer de comprendre d'où cette personne qui nous a blessé vient. By doing that, that gives us a step towards forgiveness and letting go. En faisant cela, cela nous permet d'avancer um, vers le processus de pardon. Mm. And yeah, and and a lot of the things I've already said. Maybe I haven't answered it fully, but I can talk to you after. Et peut-être que je n'ai pas répondu pleinement, mais je pourrais te parler en tête-à-tête -tête après. Last question. Dernière question. Who gets the last question? There's one hand at the back there. Yeah, la dernière question. If you have some trouble with someone, si tu as des difficultés avec quelqu'un, don't know what is the cause of it. Mm -hmm. Et tu ne connais pas la cause. Can you forgive them if you don't know what it was? Et comment peux-tu lui pardonner si tu ne sais pas pourquoi il est comme il est? Okay. So if you don't know what brought this out in the person. Si tu ne sais pas ce qui a amené cette personne à être comme elle est aujourd'hui. Yeah, something that happened in the past. Yeah. What now comes maybe after so many years above, but you don't know what it cost. Yes. How do you forgive them? How you figure that out? Yeah. Okay. How can you forgive that right. if you don't know what? Very good. Donc comment faire pour pour aller de l'avant pour pardonner si on ne sait pas pourquoi la personne est comme elle est aujourd'hui? Yeah, for many people, pour beaucoup d'entre nous, you may not be in a position where you can know what caused it. You may not. Vous pourrez être certainement en mesure de ne pas arriver à savoir pourquoi la personne est comme elle est. Our part, notre partie, is simply to let go. What does forgiveness mean? Et simplement de laisser aller. Qu'est-ce que ça veut dire le pardon? It just means that you are not going to hold on to bitterness towards them. Cela veut dire que vous n'allez pas vous accrocher à l'amertume envers cette personne. So in the absence of that knowledge, donc en, en, si vous manquez de, de cette connaissance, we have to do a lot of work on ourselves. Il nous faut faire bien plus de travail sur nous-mêmes. Just to let go. Pour laisser aller. So for example, par exemple, this is difficult. Ça c'est difficile. I think I was saying this this morning. Et je crois que je disais ça ce matin. If I am a thief, si je suis un voleur, and I'm constantly stealing from everybody, et je vole tout à tout le monde, and I steal from you, et je te vole quelque chose, you're still supposed to forgive me. Toi, tu n'es pas supposé me pardonner. It doesn't matter, even if I'm carrying on stealing from other people. Même si je continue à voler d'autres personnes. It doesn't mean. It doesn't mean you say that what I'm doing is okay. Cela ne veut pas dire que tu, tu dis que ce que je fais est bien. But you must release yourself from the bitterness towards me. Mais tu dois te libérer de l'amertume que tu as envers moi. Certainly you have to protect yourself. Bien sûr qu'il te faut te protéger. Because forgiveness doesn't necessarily mean reconciliation. 
Parce que pardon ne veut pas forcément dire réconciliation. You know, that, that is determined by the individual who's doing the, the wrong stuff as well. Ça, c'est déterminé par l'individu qui fait la chose mauvaise. Our job is to try to let go. Notre travail, c'est de, d'essayer de laisser aller. And, and in the absence of all the information, Et en l'absence de beaucoup d'informations, God is going to take you on a journey Dieu va vous emmener sur un chemin where you can get to the place where you let go. Où vous pourrez arriver au point où vous arrivez à pardonner. In the same way he took me on a journey. De la même façon, il m'a pris dans un, sur un chemin. With this woman. Avec cette femme. And he allowed me to let go just because of how she looked. Et il m'a permis de lui pardonner simplement en voyant à quoi elle ressemblait. I didn't I don't know her history but I saw and that released me. Je ne connaissais pas son histoire mais je l'ai vu et cela m'a libéré. Okay, but but God will take you on that journey. Mais Dieu te mettra sur ce chemin. Thank you very much. So you, you can ask me after, okay? Si so tu veux bien me poser ta question après. We're going to we're going to end now. I just want to thank you all so much. Nous aimerons finir maintenant et j'aimerais vous remercier tous. Very good. Very good to see you. J'étais content de vous voir. And uh, Knowing how wonderful Brussels is, et sachant à quel point Bruxelles est merveilleux, with no family problems, avec sans problème de famille, no financial problems, sans problème financier, no drug issues, sans problème de drogue. I think I'm going to have to move here. Je pense que je vais déménager ici. <laughs> Thank you. Merci.